हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं डेली आपको जे से रिलेटेड जे के ज्योग्राफी एम से आप अगर इंटरेंस दे गए तो उसी से रिलेटेड मैं आपको डेली टेन टेन क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड कराऊंगा जो कि ज्योग्राफी से ही रिलेटेड होगा और ये जो टेन टेन क्वेश्चन का सेट जो होगा वो हो सकता है कि एक ही टॉपिक से हो क्योंकि अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो उस पर हो सकता है कि मैं टेन से ज़्यादा क्वेश्चन सेट कर पाऊँ लेकिन आपको मैं चाहूँगा कि ये जो टॉपिक्स हो ना वो डाइवर्सिफाइड हो मतलब डिफरेंट सेक्शंस जो हो वो कवर किए जा रहे हों इन सारे टॉपिकों से तो ऐसे ही मैं आपको अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँगा तो उसके पहले आप सबसे पहले ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे भी मुझे थोड़ा हौसला मिलता है एक पॉजिटिविटी आती है कि मेरे वीडियोज़ को लोग देख रहे हैं लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं टेन क्वेश्चंस को जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं <coughs> दोस्तों मैप बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आप जानते हैं कि जे के सिलेबस में एक जो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में वो होता है मैप्स तो उसी से क्वेश्चंस रिलेटेड है आज और उसको हम लोग यहाँ पर डील करेंगे और इसका जो पी होगा ना वो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो कि मुक्ता आई के नाम से ही है तो फर्स्ट क्वेश्चन से डील करते हैं Consider the following statements about types of map. The area covered, such as in school atlas, which may have a scale of one is to ten lakhs or one is to one lakhs, is a large scale map. Second, when the area covered such in topographical map, which may have a scale of one is to fifty thousand or one is to twenty five thousand, is a small scale map. अब दोस्तों आपको चुनना है करेक्ट ऑप्शन जो कि नीचे कोर्स दिए गए हैं अब आप ये बताइए कि फर्स्ट ऑप्शन सही है यानी कि वन इज़ टू टेन लैक्स का जो स्केल है क्या वो लार्ज मैप को दिखाता है या फिर वन इज़ टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड या फिफ्टी थाउजेंड का जो मैप है वो आपको टोपोग्राफिकल मैप दिखाता है जो कि स्मॉल स्केल में होता है तो दोनों में से कौन सही है दोस्तों दोनों ऑप्शन सही नहीं है निदर वन निदर टू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं Consider the following assessments. Projections are used to convert 3D form of Earth surface on the plane paper exactly in the same format as it was earlier. Second option, most commonly, the most commonly used map projections are based on the concept of a developable surface or surface which can be flattened. Choose the correct option using the code given below. दोस्तों अब आपको इन दोनों में से ऑप्शन चुनना है कौन सा ही है अब देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि जो प्रोजेक्शन होता है प्रोजेक्शन क्या होता है प्रोजेक्शन एक ऐसा हम बोल सकते हैं एक ऐसा टर्म है एक ऐसा टेक्निक है जो जिसके जरिए हम लोग थ्री यानी कि जो अर्थ यानी कि जो ग्लोब होता है उसको हम लोग थ्री उसको हम थ्री बोलते हैं क्योंकि अर्थ का जो सेफ है ग्लोब का जो सेफ है वो थ्री फॉर्मेट में है उसको हम लोग टू में कन्वर्ट करते हैं किस पर कन्वर्ट करते हैं टू में प्लेन पेपर क्या होता है टू होता है थ्री नहीं होता तो ये बोल रहा है कि सेम फॉर्मेट में करते हैं वो गलत है इसलिए इसका आंसर वन गलत है और मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है दोस्तों वो डेवलपेबल सर्फेस ही होता है इसीलिए इसका आंसर केवल टू होगा वन इज नॉट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैप प्रोजेक्शन कॉनिकल प्रोजेक्शन जानते हैं होता है एजोमिथल जानते हैं होता है सिलेंड्रिकल होता है जियोग्राफिक कोई भी प्रोजेक्शन नहीं होता है दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कंसिडर द फॉलोइंग असेसमेंट्स लीडा डेटा आर कलेक्टेड यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी सेकेंड द मार्केटर प्रोजेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन अ मैप एट अ स्केल ऑफ वन इज टू टू थाउजेंड वुड बी सुटेबल फॉर प्लानिंग स्ट्रीट इंजीनियरिंग वर्क सच एज रिपेयर्स टू वाटर पाइप फोर्थ अ मैप ऑफ अ मैप एट अ स्केल ऑफ वन इज टू टू थाउजेंड फिफ्टी टू लैक्स फिफ्टी थाउजेंड इज सुटेबल फॉर नेविगेशन ऑन माउंटेन ट्रैक चार ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं उन चारों में से आपको ढूंढना है लिडार टेक्निक जो होता है वो हम लेजर टेक्निक के जरिए लिडार डेटा जो होता है वो लेजर टेक्निक के जरिए हम लोग इकट्ठा करते हैं सही है मार्केटर प्रोजेक्शन जो वो सिलेंडर सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन नहीं होता ये भी सही है लेकिन दोस्तों देखिए एंड अब मैप एट स्केल ऑफ वन जो होता है उसका ही हम इस्तेमाल करते हैं वाटर पाइप को रिपेयर करने के लिए लेकिन जो ये वन टू लैक्स फिफ्टी थाउजेंड का जो मैप है ना ये माउंटेन ट्रैक के लिए नेविगेशन के लिए नहीं होता है इसलिए इसका आंसर जो होगा वन टू एंड थ्री होगा कॉल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मैप जनरलाइजेशन से क्वेश्चन है 
जनरलाइजेस इन मैप मेकिंग बिना इसके दोस्तों मैप नहीं बनता है तो सवाल ये है कि जो मैप मेकिंग प्रोसेस में एक जनरलाइजेशन टर्म होता है वो किसको डोनेट करता है आखिर वो प्रोसेस क्या है किसके जरिए बनता है क्या वो दिखाता है इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच अब आपको यहाँ पे ऑप्शन चुनना है फाइव ऑप्शन है और उसको नीचे आपको चुनना होगा करेक्ट कोड रियल वर्ल्ड फीचर्स आर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड और इंक्लूजन ऑन अ मैप मिसलीडिंग और इरेनियस इरोनियस इंफॉर्मेशन इज एजेड टू अ मैप पॉइंट लाइन एंड एरिया सिम्बोलिज्म आर चूजन रियल वर्ल्ड फीचर्स आर सिंप्लीफाइड टू अलाउ देम टू बी ड्रॉन ऑन अ मैप एट रिड्यूस्ड स्केल एंड फिफ्थ द कार्टोग्राफर कम्युनिटीज सॉरी द कार्टोग्राफर कम्युनिकेट्स द स्पेशल पैटर्न एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन अ मैप अब आपके पास में पांच ये ऑप्शन है और इन्हीं स्टेट पा, पांचों स्टेटमेंट्स में से आपको नीचे चुनना ऑप्शन चुनना है तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि रियल वर्ल्ड फीचर को ही हम लोग देखते हैं कि उसको मैप में इंक्लूड करना है या नहीं करना है देन इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा जिसमें यह बताने की कोशिश किया है कि जो रियल वर्ल्ड फीचर्स होता है उसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं और उसको रिड्यूस्ड स्केल पर मैप हम लोग ऐड करते हैं एंड फिफ्थ इज ऑल्सो करेक्ट जो कार्टोग्राफर होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं स्पेशल पैटर्न को और रियल वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन को किस पे मैप पे ऑब्जेक्ट के जरिए सिंबल के जरिए तो दैट्स वाई वन फोर एंड फिफ्थ इज करेक्ट एंड अदर आर इन करेक्ट सिक्स क्वेश्चन दोस्तों रिजोल्यूशन से रिलेटेड है क्योंकि मैप में रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप जानते हैं क्योंकि रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट आजकल होता है सेटेलाइट सिस्टम है भाई जी है जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन सब के जरिए आज मैप बनाए जा रहे हैं तो रिजोल्यूशन उसी से रिलेटेड एक टर्म है तो रिजोल्यूशन में भी रिजोल्यूशन में बेस्ट भी डिफाइंड है रिजोल्यूशन क्या होता है देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या किया एकदम इजी टर्म में यानी कि अलग अलग वर्ड को लेके यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन सेट किया है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं दिस इज द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ डेटा सेट सेकेंड ऑप्शन दिस इज द स्मॉलेस्ट फीचर्स दैट कैन बी मैप्ड और मेजर्ड थर्ड ऑप्शन दिस इज एक्यूरेसी एंड प्रिसाइसन ऑफ द डेटा फोर्थ ऑप्शन रिजोल्यूशन इज द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट रिकॉर्डिंग यूनिट फिफ्थ ऑप्शन दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और मेजरमेंट इन टू विच डेटा कैन अग्रीगेटेड डिस एग्रीगेटेड तो दोस्तों इसका इसका जो आंसर होगा ना वो टू एंड फोर होगा टू इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दिस इज द यानी कि रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट फीचर्स दैट कैन बी मैप्ड और मेजर्ड एंड बाई फोर्थ इज करेक्ट फोर्थ इज करेक्ट बिकॉज रिजोल्यूशन इज द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट रिकॉर्डिंग यूनिट दैट्स वाई टू एंड फोर इज करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों देर आर मेनी एलिमेंट्स ऑफ अ पेपर सॉरी ऑफ अ पेपर मैप एक पेपर मैप पर ना जो हम लोग मैप बनाते हैं नॉर्मली उसके ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स कूड बी द की एलिमेंट्स ऑफ अ पेपर मैप इनमें से कौन कौन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पेपर यानी कि जो मैप पे दिखाई देते हैं जो मैप पे इस्तेमाल होते हैं बिना इसके मैप नहीं बन सकता है स्केल है फीचर्स हैं एविडेंस एनोटेशन या फिर प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन जानते होता है स्केल भी होता है अब आपको यहाँ पे एनोटेशन एविडेंस एंड फीचर्स में दिक्कत हो रही होगी तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वन टू फोर एंड फिफ्थ इसका करेक्ट होगा वन टू फोर एंड फिफ्थ स्केल भी होता है फीचर्स भी होते हैं मैप में एनोटेशन भी होता है एंड प्रोजेक्शन भी होता है दैट्स वाई वन टू फोर एंड फिफ्थ इज करेक्ट आंसर एट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों वन एम एम वन मिलीमीटर ऑन अ मैप ध्यान से देखिएगा दोस्तों एल से रिलेटेड है वन मिलीमीटर ऑन अ मैप एट वन इज टू फिफ्टी थाउजेंड स्केल वुड बी ऑन द ग्राउंड अगर स्केल देखिए एक मैप है जिसका जो कि वन इज टू फिफ्टी थाउजेंड स्केल को फॉलो करता है और मैप पे वन मिलीमीटर जो है वो इसी स्केल को फॉलो करता है तो आपको ये बताना है कि रियल वर्ल्ड में यानी कि अर्थ के ग्राउंड पे कितना मीटर होगा वन मिलीमीटर तो इसका आंसर होगा फिफ्टी मीटर्स तो बी इज़ द करेक्ट आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं जब मैं बाद में आ, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा जब आपको पढ़ाना शुरू करूँगा तो उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें डिटेल से बताऊँगा बट अभी मैं आपको क्वेश्चन रूप में बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैप जनरलाइजेशन इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा जो मैप जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है ध्यान से सुनिएगा दोस्तों नहीं है तो पॉलीगन कोऑर्डिनेट्स थिनिंग बफरिंग कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉलीगन ओवरले चार ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा दोस्तों तो टू थ्री एंड फोर बफरिंग कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉलीगन ओवरले ये तीनों ऑप्शन गलत है केवल एक ही होता है मैप जनरलाइजेशन में वो है पॉलीगन कोऑर्डिनेट्स थिनिंग 
फर्स्ट इज करेक्ट इसलिए इसका बाकी सब गलत है तो हमें गलत चुनना था तो टू थ्री एंड फोर होगा इसका यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में मत आ जाइए यहाँ पर मैंने लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट किसका जो कि ऊपर में सही नहीं है मैप जर्नलाइजेशन में जो नहीं आता उसका सही चुनना है तो ये तीन होगा इसका ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2020 में अब की बार जे में पूछा था साइक्लोन से रिलेटेड और उसमें मुझे जहाँ तक ख्याल है कि मोर देन एटी जो स्टूडेंट है उन्होंने गलत किया है जिसमें कि कोई भी नहीं था वो सिंपली कर सकते थे लेकिन इन्हीं कन्फ्यूजन के चलते वो सिंपली गलत कर दिए टेंथ क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों वॉट इज द नेम ऑफ द ओपन जी आई एस कंसोटियम एक्स एम एल बेस्ड यूनिवर्सल डेटा स्टैंडर्ड ये थोड़ा प्रैक्टिकल है दोस्तों क्वेश्चन वॉट इज द नेम ऑफ द ओपन जी आई एस कंसोटियम एक्स एल सॉरी एक्स एम एल बेस्ड यूनिवर्सल डेटा स्टैंडर्ड तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों जी एम एल दैट इज द करेक्ट आंसर दोस्तों आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को जरूर लाइक करिएगा और उसको शेयर करिए थैंक यू सो मच देखिए आज मैंने आप आपको ढेर सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश किया जिसमें से मैप से रिलेटेड आर एफ स्केल प्रोजेक्शंस फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज जनरलाइजेशन रिजोल्यूशंस फीचर्स ये सारे टॉपिक मैंने आपको कवर करने की कोशिश किया और आगे भी मैं ऐसे ही आपको डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा Thank you so much.